新闻大白话，那么这一节我们带您讨论一下国际的局势现在演变到哪里，尤其是红海现在大家国际都在关注。那么现在红海的局势是不是越演越烈了呢？为什么这么说？纽约时报说，也门的青年运动机动性高，美军空袭之后仍保有三分之二的攻击能力。美方官员就透露了，十一号跟十二号以美军为首的也门境内青年运动叛军的空袭，击毁了大概九十 percent 的设定目标。但对方用飞弹或无人机攻击红海商船的能力，还是保有三分之二这么多。那么，也门胡塞武装在靠近沙乌地边境的。附近在举行一个军事演习。也门胡塞电视台报道，胡塞武装周六在跟沙乌地接壤的这个萨达省举行了军事演习。之前美国跟盟国打击了胡塞在也门境内的目标，但是报道里面说，胡塞指挥官表示他们已经准备好参与打击美国跟犹太复国主义敌人的战斗。但是他们现在更扬言进一步攻击红海的商船，青年运动再遭美国打击。美军与安全消息管道表示，背后有伊朗撑腰的也门民兵青年运动，扬言将进一步攻击红海商船，以报复遭到空袭之后，美方十三号对青年运动展开新一波的打击。但是，到底是谁扼住了这全球海上的咽喉要道呢？苏伊士运河通行费是埃及重要的外汇来源之一。埃及的苏伊士运河管理局就说了，这二零一四年一月上旬的收入可以说是锐减。经济学家就预测了，红海的局势可能会蔓延到。和姆兹海峡更广泛的中东地区，那我们可以看到的是红海贸易受阻。你可以看到和姆兹海峡在这边，它其实是伊朗跟中东这些中东石油输运的重要的要道，二手亚非欧的重要要道，世界上最重要的贸易走廊跟能源运输道之一。处理全球大概是百分之十二的货物运输，还有近三分之一的货柜贸易，足以见得这个地方有多么重要。但是多国现在都借着中国的势力，中国船员现在成了护身符了吗？美国媒体说，过境红海多少商船抢着注册跟中国的关系。彭博社说，近来至少五艘船只在穿越红海的时候，其国际航运时的追踪讯息目的地一栏里面附带填上，船上都是中国船员类似的备注内容，以显示这个船其实是跟中国大陆有关系的。那么呢，外长王毅出访埃及。中国、埃及联合声明关注红海跟加萨的局势，已经连续三十四年，大陆外长呢开年首访非洲，中国与埃及发表联合声明，他们密切关注红海的事态发展，也对地区的冲突扩大表示严正的关注。只不过，中国的外交是不是要进入到一个新的局面了呢？因为刘建超最近访美。会晤拜登的政府官员，还和工商界的人士交流。他带领的中共代表团呢，他们去访问美国，分别与美国国务卿布林肯，还有美国金融、工商、智库、媒体界人士来交流，出席专题座谈。而其中，中联部长刘建超甚至被问到了：“哎，到底这个熊猫什么时候回来？他是怎么回应的呢？”我们先带你看看这段画面。When are the pandas coming back? I hope that they're coming back as soon as possible. And will they come back to the National Zoo in Washington D.C.? It depends on you who. <笑>直接就问这熊猫什么时候可以回来哦？那当然也说这是取决于你们。但是在这个台湾大选这样子的敏感时刻，这一个刘建超跑去访美国，所以传出他有很有可能是不是要来接任王毅雷当外交部长？因为毕竟呢，中国部的中国的外交部长王毅，他当然也是年龄比较高一点。但据分析，刘建超这一次的行行动呢，显示出国家主席习近平对他的信任。如果不出意外的话，曾被视为救火。队长的他很快就会取代回国担任外交部长的王毅，真的是这样吗？我们先来请教一下亮哥，你怎么看？目前红海整个局势好像已经越来越复杂了。我觉得红海就是美国有点举棋不定嘛，就他一方面受到压力，觉得不去教训一下也不行，可是这个地方你光是用空袭没有办法，你一定要逼他离开海岸线。那你就必须要出动地面部队，那美国不愿意出动地面部队，他认为出动地面部队就是扩大战争的范围啊。那所以美国现在对外都一直一直重复在讲，他不会出动地面部队。那你既然不是让胡塞武装更吃定了
，所以你了不起就是炸一炸啊，反正他就游击队嘛，嗯哼，那、啊、等你走了他就再出来啊，因为他用的是一个轻薄短小的骚扰方式嘛，火箭弹、无人机、嗯，要么就小艇出去攻击你啊，那你经过红海到苏伊士运河有很多船是天然气船呢、欸，能源船呢、欸，谁敢冒这种险啊？所以你这样就没有办法解决问题啊！哦，所以我觉得美这个就卡在啊，他有很大的正当性，因为他说他是因为以色列对加沙的攻击，非人道处理，所以我要相应要表达我的抗议啊！所以他在整个穆斯林世界是得到很大的道义支持啦。哦，因为这个就联动到以色列在加沙，南加沙战争一直不结束嘛。然后有那么多的巴勒斯坦难民已经被挤到埃及的边境上，我听说已经有上百万人啊。那每天水啦、粮食的排队啦、洗澡的排队、上厕所的排队，生活极端的困难啊。那国际都不理啊。所以胡塞武装变成他这样的行动，因为他联动到这件事，所以就使得他不会缺少经济资源，也不会缺少军事资源。他不用担心啦、啊，一定会有穆斯林的兄弟给他钱啦、啊，就是这样啊、哦，所以这个事情恐怕啊，啊连埃及也不好很用力处理啊、哦，因为埃及自己也是穆斯林啊，嗯、不过他是最大的受害者啦、啊，哦，因为他就是掌握苏伊士运河啊、哦，可是这个问题我认为就变得很难解，就是你美国又不下决心做有效的地面工、地面部队的清剿。啊、然后加沙战争你也管不动以色列，所以你这个你这个当老大的国家就是一个无能嘛。以色列加沙战争也处理不了，然后也不愿意用地面部队，那就整天希望用外交来处理，根本没有办法这样做啦。就是你一旦你一定要处理以色列的加沙问题啦，不然这个问题我认为很难有解啦，不然你就是军事全面介入啊。那目前英国也是跟着美国在那边。跟进呐、啊，那我是觉得相当难呐、啊，这是一个僵局啦啊。那刘建超，我是认为是因为拜席会是十一月十四号，嗯哼，距离现在大概接近两个月嘛，所以刘建超比较像是去重申一下中国大陆的立场，那再去 review 一下，嗯哼，说我们主席讲过这些话啦，那希望能够落实嘛啊，大概是这样。那刚好碰到台湾大学，所以。当然，他也表达了期待美国对台湾大学应该要注意哪些事了啊，所以我认为这个就是对美国一种考验呐。所以那个代表团今天现在正在报拜访中嘛，对，看会有什么结果啦。哇，那我认为他应该是要来跟赖赖清德讲说，什么可以做，什么不能做啊，天天经济啊，可是不知道要用什么方式来表达。可是我看到一个报道，他也说。那赖清德会听你的吗？对呀、啊，他也在玩这个啊，<笑>对不对？所以很难说了。那接大使你怎么看呢？现在在红海很多商船呢、哦、都打着中国的名号，要跟中国有连结、嗯，您怎么看？因为我觉得越是美国在这些阿拉伯地区哈、啊、采取军事手段啊、嗯，这些国家会越倾向中国大陆。哎，中国大陆在那边大概从来没有用过武嘛，没有没有军事行没有军事行动，而且这几年的这些。一带一路哈，在这些地方的基础建设，也让很多有些国家受贿了。那再加上就是说，这个为什么大家就是说要说这是中国商船？因为胡塞已经讲明了，中国船不攻击啊。哦，对，是中国船就不攻击。那其并不是说胡塞组织对于这个红海通过红海船只是无差别打击，它基本上它有认证的过程，而且它可以掌握每一艘船。他的动向跟他的载货，现在在国际的这个航运里面，这些资料都是公开的。哎，你可以，你如果他基本说他的打击是跟以色列关联的这艘船、这些船，那当然就是说有些船，我上次看就是说，呃，丹麦的船被打，是因为那时候就红海的胡塞组织啊，这个他是说跟他们认证的过程中，对方合作程度不高。所以，并不是像西方媒体讲说它是一种无差别攻击，或者是一种哈过当比例的报复。那它是有很有选择性的。所以，像西班牙
像法国啊，他就没有加入啊。嗯、那不加入原因，他也是为自己打算盘啊。搞不好他也知道胡塞跟跟他讲好，西班牙船我不会攻击啊，只要你不要跑到跑到这个以色列的港口的、嗯，你不是替以色列运补的，他都不会去打。嗯、所以现在这个情况就变成就是说，很多国家现在对美国的军事手段哈、啊、有一点担忧。为什么？因为你这样打下去的话，红海这个航航道的话恢复起来更麻烦。对，因为胡塞他就会加强打击。对，你美国这种打击方法的话，你会只只只会让胡塞更更更激烈打。美国出动大军有什么用？阿富汗他打了十年，他最后怎么样？惨败而走。你要打，你要在人的国家上，你要制服一个敌人的话，我跟你讲，只有以色列那种打法才会才会见到一点成效。可是以色列用大这种打法，他是把国际社会当做都是聋子跟啊瞎子嘛。对不对？所以南非就出来去告他啦。嗯，所以就变成就是说，你美国能够派地面部队进入红，进入这个哈也门吗？又不行。可是你这个军事行动，你看了吗？现在百分之二、三分之二的攻击力都才在，他一定加强攻击。对，所以很多船公司不见得喜欢他这样做法，嗯、就跟林静怡一样，中国大陆进这个<笑>进这个哈，进这个四家，你不要缓过去骂人家，使我们的四家农哈处境更惨，那故意是要帮倒忙的。那老师你怎么看这个刘振超有可能接下一任的中国外交部长吗、嗯？呃，当然是有各种可能性啊。对，不过我觉得大陆这次很有趣啊，因为美国，尤其是民主党的美国政府，故意把中国大陆分成中国跟中国共产党。那中国大陆这次就特别派共产党的对外联络部的部长，对对对对中部呃，中联部的部长去你美国来跟你穿梭，<笑>呃，接接触了工商界、智库还有政界的人物。那也就是说，你美国政府必须要去接待一个你一直在攻击的一个共产党的这个很重要的外交的主管，哦，一个外交部的部长。那你可以，你可以看到布林肯还特别赶回来跟他谈，然后呢，他接受，而且他还上电视接受访问，而且呢，而且影响力很大。为什么？因为《纽约时报》都不得不说，中国的软实力在很多地方已经跟美国是一比一了。嗯哼，好，过去美国在这个非洲。的影响力是比较大。对，现在中国大陆在非洲的影响力五十对，呃，六十对六十一，而且中国还超前了一。然后他又谈到了，你为什么又谈到一个说你，你知道中国软实力的最大表现在哪里吗？他说熊猫，他说熊猫要回中国的时候，这个事情竟然都是几乎各大报的头版，压掉了当时美国的所有的主流的政治新闻。这代表什么？代表中国大陆在这个部分里面，在美国跟他们的政界的人物的想法是不一样。所以我觉得在这次里面，主持人特别在问他，熊猫什么时候回来？这代表什么？他也感受到美国人民他们的这种态度、嗯、啊，美国人民态度就是政客是政客，人民是人民，我觉得有在区别。那，呃，刘建超如果说他接外交部部长的话，嗯、因为他过去是担任过反腐啊的的这个主要的重要的，而且他有地方首地方的经历、嗯，他是很特殊的一个外交官。他并不是一直都是在外交界里面，他有到浙江省当过这个呃监委的纪委的这个书记，所以他本身是在习近平的信任度，这个是没有问题的。嗯，所以他其实接下来如果要接的话，应该是完全没有什么太大的问题。呃，我觉得没有问题，他的外交资历跟他的经历啊、呃，我们刚前面有讲，例如说，呃，他最早的时候他是留学英国牛津大学。然后在年轻的外交官，应该是三密还二密的时候是在英国、嗯，对，后来才派到亚洲来。他英文讲的相当好，对，英文讲的相当好，所以也算是英讲这个。他住过住印尼跟菲律宾的菲律宾的，对，还有两个两个任大使。是，所以他有外交部的经验，然后而且他本身也当过外事办副主任的。嗯。新闻大白话，那么这节我们带您讨论一下，这民进党确定拿下总统大位之后，但是这赖清德的考验恐怕才开始，因为他的这次选战当中呢，发现了这过去呢，他不是被誉为独派金孙吗？但如今独派也不停了吗？为什么这么说呢？因为在台北市的立委就掉一席，高嘉瑜落马，哭着谢票。虽然高嘉瑜说最大的战犯是自己，未来会持续努力，但是很多人都认为这一回在港湖区泛绿分裂才。是丢
到这一席的主要原因，就是因为这激进党的吴兴岱呢出来参选，他败选之后还开心毕业，他们就解读了，难道是因为独派宁可丢一席，也不要让高嘉瑜来连任当选？那么再来，赖清德要面对到的问题就是抗中牌已经不在了吗？你看中二选区的林静怡败选，他说我要思考如何再次获得握不到的手的人来肯定。他说不知道你平时做什么，或是从社群媒体接触讯息的这些摇摆选民都流失了。对于民进党来讲是一大警讯。不过你看的、哦、话，他之前不是以借选手段台中世家清销中。部分卡关，那么林静怡当时痛批中国是恶劣的买家，当时是大打抗中牌，还说中国你够了。结果呢，现在还是没有当选，所以是不是抗中牌显然已经失效了呢？而我们在带你来看到的是，蓝营也重挫了太阳花世代。我们过去都知道了，他们推出一个民主大联盟，太阳花世代包括黄杰，包括赖品妤。包括了曾文学、吴峥都上场，赖品妤最终还是不敌廖先祥，吴峥也败给了张志伦。尤其在桃园呢，你可以看到了很多一些老将也都没有再连任了，包括了谁？包括了这民进党的郑运鹏输给了三十四岁的新人，绿营六席全掉，郑文灿在北流可以说是大挫败。网络上网友就笑说这个中国鹏输了。那么再来还有新北的这个出事哦，还不愿认错的人，那么就是这个。罗志镇了，他深受不雅片，还有偷录音档的影响。那么阿平连任，最后还是输给了新北市议员叶元之。再来就是国民党的新北第一选区，洪孟凯更是拿下全国最高票，自行宣布当选。他的对手何伯文之前呢是老婆被控涉及赴统战活动。那么，甚至他的论文还被证实抄袭，最后也让他失去了这一席的立委大位。但是，我们现在要面对到的问题，今天挑战也开始了。那么，就是邦交国的断交。就在刚刚，这个邦交国再少一国，诺鲁总统发表全国演演说，宣布跟台湾断交。外交部说，中国从去年起利诱迫使诺鲁外交转向。田中光就说了，诺鲁在2023年态度就反复摇摆，而且还跟台湾索取巨额的经济援助，而且还拿来跟中国来做比价。田光中就说了，时机点很突然，可能也挽回不来。他们已经不愿意见我们的大使，表示心意已决。中国可以说是无所不用其极打压。有人就说了，这个美丽岛电子报的董事长是不是预言对了？因为他之前说了，哎，这个台湾哦，接下来面临的挑战才要来，而且他也痛批柯文哲亲手害了年轻人的未来。支持柯文哲的人就是将来八年陷入困境最可怜的一批年轻人，而柯文哲也害了他们的未来。那么，美国国务卿布林肯。祝贺赖幸德当选，但是中国外交部就跳出来说停止向台独发出信号。那么当然了，在第一时间了，赖幸德当选，美国的国务卿是发表了庆祝声明，但是中国就跳出来说停止向台独分裂势力发出任何错误的讯号。那么赖幸德赢得总统大选。<咳>他们的外交部长王毅就说：“写稿台独必受历史和法律的严惩。”那么你可以看看，现在邦交国又少一个了，是不是挑战正要开始了呢？美国共党派的资深代表团昨天晚上在台湾来，今天跟赖清德闭门见面。赖清德目前都没有回应，是不是忙着跟美国来讨论呢？我们先来问一下亮哥，你怎么看？这回好像独派这个牌以及抗中牌似乎都已经失灵了呢？没有了，高嘉瑜那个选区，吴新代冲到两万八千票、欸，哎，那个李彦秀只赢一万七、欸，哎、嗯，所以你说吴新代参选有没有影响？当然是重大影响啊！坦白讲，高嘉瑜的票已经拿得不错了，嗯，因为吴新代的票不太可能给李彦秀啊，对不对？所以，呃，这这这这一局你要怎么说呢？你也不能够说民进党的票没给他、啊，就是赖清德还是没有能力。去劝那徐国勇啊、陈时中啊，去叫吴兴代不要选啊，没有办法、啊。嗯哼，吴兴代坦白讲是选的相当好啊，两万八千票，哦，这个没有办法啦。我觉得有一些地方啊，国民党这次选的比较好的地方，大概就是蓝白氛围比较好的地方。嗯哼，啊、哦，那个最明显就台中嘛。对，啊、哦，台中蔡其昌，蔡其昌上次是六十六趴当选。赢了四万多票，结果这次竟然不到五十趴。对，我我刚才碰到蔡壁如啊，那
，呃，蔡其昌最后那个礼拜被逼得出来站街口啊，你就知道蔡壁如才输多少，蔡壁如只输七千两百票，你就知道。蓝白合作对民进党的压力有多大？嗯、蔡其昌是很强的候选人啊，选成这样，蔡壁如是空降哎、欸，只输七千两百票啊。那台中还有另外一位很强的候选人叫张廖万坚哦，对，结果败给廖廖伟翔嘛，大家都知道啊。那廖伟翔当然在选战后期打高端嘛，对不对？那廖伟翔当然他还是有一定的家族的实力啦。因为黄兴惠议员我也认识啊，他很强的议员啊。可是我坦白讲，张亮万坚是很难挑战的啊。他妈妈都跟他选过哦，对啊。所以我的意思是说，可是就是蓝白的氛围合作出来了，就全倒了啦。哦，结果到最后只有何心存跟蔡启章当选啊。那桃园也是啊，桃园比如说牛举林，牛举林就是他年轻嘛，对。所以国民党不要。以为国民党没有年轻票，不是啦。国民党这次哈、啊，你如果算侯孟凯四十一岁，张志伦四十岁，另外我还找出七个人都是四十岁以下，这样算一算就九个人呢、欸。徐巧芯这一些，徐巧芯三十三十三啊，啊还有一三十四一大堆啦。啊，袁之。对，岳岳元之四十九，哦，哦，他的，<笑>他保养得很好，哦，对，对，我我都查了，<笑>我做过功课，岳元之那么年轻，对我做过功课，<笑>我跟各位讲，国民党光是四十一岁、四十岁这样下来就有九个人，嗯哼，啊，所以国民党不是没有年轻票，那有一些人虽然比较年长，可是跟年轻人也很合得来啊，比如说罗志强，嗯，比如说王宏威，对不对？对，国民党的问题不是没有年轻票，嗯哼。是他连续三届的总统候选人不太有年轻票，所以你就误以为他没有年轻票。就是从朱立伦二零一六嘛，啊韩国瑜不幸碰到反送中嘛，那接下来侯友谊嘛，所以我是觉得国民党的这一群当选的年轻的立委，要开始进入党中央啦，来推动一些政策啦、机制啦，让年轻人能够在国民党内扎根啦。这个这个我觉得一定要做了，这个就是谢大使刚刚讲的，国民党的权力结构要改变了，这个是最根本的啦。你权力结构不变，你怎么弄啊？对不对？未来你再推出总统候选人，一样跟年轻人有断层啊，就是会有这种问题嘛，对不对？所以，我坦白讲，我觉得今天诺鲁立刻宣布跟那个中国大陆建交哈、啊，这个就是赖清德，你就是自己在讨打，是不是？你有看到他的当选当选感言吗？那个国际记者会吗？你是要干嘛、啊？你要不要对比一下陈水扁两千年三一八的当选感言？陈水扁当场就说他用最大的善意，愿意跟大陆来做交往，愿意就各项议题来做谈判。嗯，陈水扁三一八是这样讲哎、欸，赖清德在讲什么？我是民主阵营今年第一场的胜利、嗯嗯嗯。第一句话就是这句，因为今年。全世界有五十场选举，台湾是第一场，是哦，都证明了民主对比威权，我们站在民主这一边。哎、欸，你是跟侯友谊跟柯文哲在选哎、欸，柯文哲跟侯友谊有说要站在威权那一边吗、嗯？不知所云啊，他根本就在做大外宣呢、欸，当选感言在做大外宣啊，就除了中国大陆以外的大外宣。嗯、你在讲讲什么？你难道你跟习近平在选吗？那第二句讲什么？我们打败了中国界选。嗯、<笑>自由时报当做标题。第三句，我们不走回头路，要继续走正确的路。所以你是要继续走台独嘛？要蛮干到。你意识那么明显，人家当然给你下马威啊，不就这样吗？嗯好，那么我们要问一下谢大使怎么看，尤其是今天诺鲁宣布跟我们断交、嗯，原本前两天还在祝贺说恭贺赖清德当选，怎么马上就断交？是不是挑战要开始了？我觉得这个中间就是说赖清德的这个哈，他的言行很重要。嗯哼，哎，虽然选举结果是这样子已成定局啊，可是这一段时间他的言行，他的整个哈表述啊，还会影响中国大陆反应的强度跟弱度，跟他的这个哈配套的方式。所以不要，我觉得就不要以为这个事情啊，嗯，有没有转圜，或者说完全有呃有转圜，事实上还是看赖清德。他嘴巴怎么讲，他行为怎么做。
。那所以我觉得就是说，真的要比邦交的话，说实话啦，我们是比较弱势。为什么？诺鲁这个国家，它不是只靠跟一个国家拿援助，它要跟国际组织拿援助啊，因为它是属于 LDC。然后第一期就是说，它本身这个国家都要靠外援的。那联合国有各种机构都可以给他什么儿童基金会啊、妇女基金会啊、发展基金啊，都可以给他援助。对不起，在联合国里面，中国大陆的影响力极大。哎，甚至诺诺鲁的高官想到联合国里面去谋求一官半职哈，你要中国大陆同意。所以一个两万多人口的小国的话，它不是只不是说只为了一点钱，它整体的国家利益。今天我们要跟中国大陆对比，我们又不是联合国会员国，比前我们有输过大陆吗？我们拿给我们拿给这个那个那个欧洲的一个小国，对不对？立陶宛，我们给了他十二亿美元呢、欸嗯，对不对？巴拉圭给了多少钱？那秘鲁诺鲁才两两亿两两两万人口的话，你会扎十二亿吗？拿不出十二亿吗？所以我认为基本上就是说，这只是一个例子啦。嗯、那我觉得我们还有十二个邦交国啊。那还有很多国家啊，并不是我不认为蔡英文他们啊是那么有把握的。那为什么又重新？因为这个外交战已经停了很多时间，为什么又重新开始？那当然跟现在这个台湾的大选结果有关呐、啊。那刚刚还讲就是说赖清德他要很注意自己的怎么讲，他的论述跟表述啊。这个时候你就跟这个谁一样哈、啊，林静怡讲说。台湾不买大陆的四家以后，就是全世界最恶劣的买家。拜托啊，你会害死台湾的四家的农夫哦、啊，对不对？你只要不买，你也就是最恶劣的。那现在大陆用什么方式反应的话，由大陆决定。对啊，他落选了。所以，所以就是说，你要从台湾的角度去看你怎么讲话。你都从你个人的意识形态去讲话。你今天坐这个位置的话，像赖清德坐这个位置哈。那我们台湾就有很多事情啊，还会发生。两岸之间呢，还有很多我们不愿意发看到的事情也会发生。我们要问一下赖老师，你怎么看？尤其是这一次大选里面哦，包括太阳花世代，几乎也只剩下两个了、嗯，对不对？你怎么看？我觉得过去靠宣传，靠这种短暂的运动，嗯、想要获得、谋得政治利益的，他已经衰败了，没了。他的那个热潮已经经过这么多年洗干净了。嗯、所以我觉得这批人已经没有没有了。你说他要再重返，继续在政坛里面去打滚，我觉得他们基本上没有那样的一个特质，啊，他们慢慢的就是啊边缘人了，啊，整个不管是绿的或者其他的阵营的，他们永远都是边缘人。那他们可以在边缘中继续去去走动，但是只能用走动，而不能用火药这两个字啊。我觉得他们已经过去了，这个是一个趋势。第二个，台湾的选民已经告诉民进党，告诉很多人说。我们不要两岸吵架，我们要和气生财。我觉得如果赖清德听不进去，看起来他没听进去了。嗯哼，啊，因为他的当前演说里面，第一个就在于欺，应该讲是欺负，啊，或者霸凌这个侯友谊跟柯文哲，好像就是说你们两个都是支持中国大陆的，你们是专制独裁的，嗯，来对抗我，嗯，这个是你赢了还这样欺负人家。我觉得这个是我看不下去、嗯。第二个，他在攻击中国大陆，大陆一个福建省来跟你投票就赢你了，不然的话你开放给福建省来跟台湾一起投票，看你赖清德能不能当选，对不对？反正我们台湾的移民都是绝大部分从漳州、泉州来的嘛，那你就让福建的的这些他们也来投票好了，那两省一起投票，然后到时候看投出来你赖清德能不能当选。我觉得大陆的福建省的省民没有在台湾的投票的机会，那你还去吃人家豆腐？我觉得吃豆腐完了以后，一张嘴，一张嘴讲完了，现在我们的后果就来了。诺鲁立刻宣布断交，而且难看，而且是路透社先公布的，非常难看。而且你现在，现在你蔡英文怎么处理？你赖清德怎么处理？坦白说，更难看的是谁？是美国跟澳大利亚，因为诺鲁。是美国跟澳大利亚影响力很深的一个地方，嗯、一个国家、嗯。那等于是你美国的特使团或者官那个两位代表才来到台湾，一个是、嗯，一个是以前的国安的。对，来到台湾马上就给你打一个脸，马上就宣布。你想想看，那两位美国人现在在台湾该怎么办？那很难看呐、啊。
。好，那么我们稍微休息一下，广告之后回来之后再带您来讨论国际局势。继续锁定新闻大白话，我是韦佳琪。那么今天我们为您邀请到的专家，包括有国际政治专家赖轩赖老师，午安。主持人好，观众朋友大家好。还有我们前驻纽大使谢文吉谢大使，午安。佳琪好，各位朋友大家好。稍待会耶鲁政治学博士郭建亮亮哥也会加入我们节目当中。那么当然了，现在二零二四选举已经结束了，民进党是确定已经拿下胜利，延续执政。那么但是现在大家更好奇的就是，那么接下来到底？国民党要怎么样做改革？但是在国民党现在已经出现了一个先来检讨内部的声音，包括了很多人都被点名，是不是应该要来做检讨？包括了谁？包括了这次操盘的金普聪，当然也包括了党主席朱立伦。只不过我们大家看到的是呢，有人就认为的叫朱立伦哦，是不是在很多地方准备不足又不强，那么欠缺危机的处理能力，那么人设形象成为了这个选战最大的危机，是侯友。友谊的部分，但是朱立伦也是这样子的部分。那么还有就是金普聪号称纹身大将，但是没有创意跟半点惊奇，那到底该怎么办呢？还有人点名了，就是之前的呃来参与联署的红海创办人郭台铭。那么呢，你罔顾政治诚信，坚持要独立联署参选，是不是也导致这一次蓝营无法大团结拿下胜利的原因？最后当然被点名的就是这民众党主席柯文哲了。大家就认为说，哎，他是不是反复无常，死？毁蓝白的六点协议，所以呢，也造就了赖清德能够以基本盘就当选，所以现在他也被网友批评嘴上科学理性务实，但是实际上却是狂热迷幻。所以之前跟他杠上的这个吴子嘉就直接讲了，他说：“你用假名调骗人，不就等于帮赖清德当侧翼吗？”那么统神也跳出来说了：“柯文哲、黄珊珊，你们不能用假名调骗人呢、啊。”那么你们搞人一次之后，四年之后你们还要再出来，所以他就表达了对他的相当大的不满。那么现在蔡正元就点名了，他觉得最有问题的人恐怕是柯文哲的竞选总干事黄珊珊了。他说黄珊珊带头激烈反对蓝白合作，更反对韩国瑜当立法院长。不仅呢是可以把自己当做副院长吗？还是你可以替民进党干部跟赖清德来要位子？现在也被质疑。只不过我们要带你看到的是柯妈妈哦。第一时间真的很错，可妈妈第一时间就讲到了，我儿子明明就有很多人支持，那哎亏干安呢？我们来听看柯妈妈怎么说。这差不多半个月以来哈，看到我儿子的，在高雄、在台南、在别的地方都很多人全部支持他，他为什么票会那么少？我觉得很奇怪呢。我也自己也是不通啦，我我那唔知影啦，啊是讲，咱的政府我都爱反省，是什么原因？明明看遐多人，几落十万人。可以看到呢，柯妈妈自己都好疑惑。她说：“奇奇怪了，前一天选前之夜，不是凯道还有这么多人，线上有这么多人观看，那么这些票到底都是去了哪里呢？不是南部也很多人支持柯文哲吗？”不过我们就要持续带您来看到的是，其实这一回哦，很多的网友就把柯妈妈这句话拿来做梗图哦，还说呢，这柯妈妈是不是这个民众党是最大的破口就是她，因为她说喜安庄票这么的少，那么现在柯文哲八成的票源。可能是泛绿这边阵营来的，所以未来可能会不会难过了？因为他现在呢，当然了，他现在虽然当就是没有当选，但是他还有很多的选举补助款这个部分，但是他在现在的身上呢。不像以往这么没钱了，他现在有七亿元，为什么呢？因为从经济账面来看，柯文哲算是最大的赢家。民众党斩获了三百零四万的政党票，每年都可以领到补助款一亿五千两百零一万六千七百元，这么多、哦。那我们就带您来看到的是，其实哦，领这么多的补助款，他现在就可以运用做很多事情了。那么再加上呢，这个自己的这个总统大选的金额两笔相加，七亿一千八百七十七万，所以未来四年柯文哲可以玩的。
非常阔绰跟直论，也可以给民众党带来很大的裁员。但是现在呢，这个柯文哲的选票结构，我们要等你来一起检视了。这一回呢，赖清德以五百五十八万拿下胜利，柯文哲则是三百六十九万。他们就比一比呢，跟二零二零年，你看哦，这个赖清德比蔡英文的票少了两百五十九万，那么侯友谊的票又比韩国瑜少了八十五万，这两个相加大约是三百四十四万。那么两百五十九万比八十五万的比例大概是八比二，这也等同于柯文哲的票源蓝绿比，所以接下来绿营狂打柯文哲就可以把八成的选票给拉回来了嘛？我们先来请教一下亮哥，你怎么看现在蓝营在找战犯？那么当然还有人点名，很多人需要来辞职负责。我目前还没有看到国民党比较有代表性。或者比较大咖的人出来讲这种话了，目前大部分当然一定有人不满嘛，这可以理解啦。啊。可是我昨天也看到徐小新在帮朱立伦讲话，坦白讲，这个这个国民党的事情我们不好评论啦，说谁有没有苦劳啊，有没有功劳啦？我认为侯友谊选的不好，主要的原因还是自己啦，因为你真正投入选战有超过三个月吗？对不对？那去年一月，你的民调最好的时候，为什么不就敲定就你选呢？那你跟地方派系为什么关系这么生疏呢？对不对？那你跟党中央坦白讲也不熟啊。那你既然要选总统，怎么不努力克服这种问题呢？因为跟人交往就是常拜访，一定慢慢会有感情嘛。你有常去中南部吗？对不对？啊，那那当然，国政议题又是另外啦。对，你真的很熟吗？所以我的意思，这个其实反省有时候还是候选人本人的反省检讨最重要了。就是，就是，呃，那当然还有了，包括你个人的魅力的。因为我坦白说，我我昨天就一直在想一个问题啦。我们最后的投票率是七十一点八六趴啊，上次是七十四点九趴，整整少掉三个 percent 啊。那选前造势之夜都不错啊。那当天也看到年轻人一早就去排队啊，对，到处都爆满啊，还说返乡从北到南的列车总共卖出七十万张票，还说从大陆回来的有二十万，美国回来有多少？哎、欸，柯妈妈，我跟你讲啊，参加造势的群众，大概我们的以往的经验只有总选民的十分之一了，大部分的选民都在楼上啊。他们没有参加造势活动啊，因为我们的总选民一千九百五十四万嘛，真的有在各地跑出来看竞选活动的，大概只有两百万人呐、啊。所以柯妈妈，那个人很多没错啦，柯文哲的积极选民是最多的，这个我同意。可是另外九成都在楼上啊，那他们很多人没有投给你啦，简单讲就是这样嘛。那就是你对选举的了解嘛，所以为什么民调大家要尊重它的科学吧？事实上，因为我们封关嘛，不然你看封关之后，人家最后做了民调，比如说联合报一模一样，四十比三十三比二十六，完全一样哎、欸。联合报在倒数两天做了民调啊，所以你要相信民调嘛。所以这个东西就是啊，你不要都凭你的感觉来看选举嘛，就是。选举有一些部分是科学啦，嗯、就好比我刚刚跟你讲的候选人，请问你准备了多少嘛？你真的有勤跑选区吗？侯友谊当然最后两个月是非常认真在跑啦，可是这个时间够吗？这个就讲很白的嘛。哎，其他人赖清德已经跑多久了、啊嗯？赖清德大概跑了一年哦，对不对？所以我的意思就是说，有些东西哦，真的你也不要。只去看提名之后，比如说啊，郭台铭处理成这样，对不对？哎、欸，郭台铭不是主要因素啦，主要因素是侯友谊本人呐、啊。我们讲大白话啦，嗯、哦、所以我刚刚在跟你投讲投票率嘛，投票率七十一点八六，为什么那么低？因为两个事情没有出现嘛。第一，没有国际重大事件冲击台湾选举嘛。二零二零年你碰到香港反送中嘛，对，连续给你超六个月啊。韩国瑜本来领先，硬被抄到落后啊！这大家都知道的事啊。
，韩国瑜在二零一九年五月民调是领先的、啊，到最后你看他输多少？嗯哼，对不对？国际事件，台湾是小国家嘛，容易被国际事件带动嘛，所以那次的投票就这样被卷出来了嘛。嗯哼，那第二，我们这次的两大党的候选人都是平庸的候选人嘛。你们并没有那么大的魅力嘛？你去想一想，韩国瑜，韩国瑜卷动多少人出来看看选举啊？韩国瑜最后一天的选前之夜，比你科比凯到的人还要多哎、欸！因为我在现场啊，所以说我跟你讲啊，这个东西啊，就是你是平庸候选人的对决，又没有国际事件，所以才会有这样的投票率嘛。那投票率越低，对赖清德越有利嘛，就是这样。那我们想要问一下谢大使，你又是怎么看呢？尤其是现在哦，很多人就会说把柯妈妈拿来哭手嘛，说为什么我们票会这么少？吴子嘉也说，这个民调当初就不应该拿假的来跟大家来说，你怎么看？对啊，因为因为柯妈妈其实她的亲和力很够了、嗯，可是这个民主政治的选举的话，她可能了解还是那个深，不是那么深入了。柯皮在台北市选过两次嘛，对不对、嗯？那第二次也选得很糟糕啊，对，差一点，差一点，差一点，只是些微的票数赢啊，对。那所以就是说，他现在他认为他看到很多，而且中南部哈、啊、这些部分啊，我不知道他是不是有亲眼去看还怎么样。<咳>那当然是好像后来到柯皮后来，他的比当初的令大家想象的要好。嗯哼。可是是能够造成他有当选的这样子的这种啊声势或者这种实力的话。那当然还是要看民调啦。那柯皮事实上已经比他的民调表现得比较好了啊、哦。那这个就是说，我觉得差不多就这样。不过他这个时候出来，好像我觉得他是不是怀疑这个选举有不公的地方，是不是有坐票的部分呢、啊？他是不是有这个怀疑啦？那如果有这个怀疑的话，你有证据就拿出来说就好了。嗯、要不然这样子感觉这选败以后啊，讲这句话人家就会觉得。好像不太了解状况了。他如果说是认为这个有坐票的话，他可以他可以拿出证据来啊，因为这个当然每个人都有这个权利啦。嗯、那另外一方面就谈到现在这个战犯的问题哈、啊，其实我每次我要讲到中国国民党的问题，我就觉得中国国民党缺乏一个怎么样，一个党内的民主的体制。哎，因为你国民党基本上你现在到了民主时代的话，你本身你要与时俱进，你如果党的党内民主。嗯，没有落实的话，年轻人永远不会跟国民党在一起，因为年轻人都是在民主的这个环境氛围下长大的。一进入到这个党里面，他觉得你这里面不是富家长制呢，就是威权制，对不对？然后游戏规则因人因事因地而变，然后呢，又有一些这些特别的政治哈，家族政治的这种哈，连带关系，别人怎么打得进去啊？嗯那年轻人想说无无。我又没有，我又没有爸爸，好爸爸，我又没有钱，我怎么进入国国国民党这个体制？所以呢，国民党这个不改的话，不但选举不会赢啊，也不会变成社会上新兴的这些年轻群体对他的认同。所以，怎么样民主体制？说穿只有一句话，就是说别的不说，只有一句话，就是什么呢？就是一个公平、公开、公正的初选制。哎，这初选制度我觉得非常非常重要。当然，很多人对吴敦义吴主席都有一些批评啊。你要记住，吴敦义做主席的时候，他一直坚持不总各级的选举都是有初选制的哦。啊，没有说什么啊，什么什么什么啊，这个什么评选委员会啊，或者什么小组啊，讲了一大堆，最后就是把那个党员的权利把它通通收回去了。所以，国民党要汲取教训，怎么教训呢？你从。国民党开始分裂以后就没有赢过，每一次都是国民党打国民党。到当然现在已经输到现在已经基本盘已经到了三成多了，那就没有什么自己打的，那你再团结也没有用。可是这一次问题选举的过程中还是有问题啊。那郭台铭为什么会最后他走出走呢？对不对？那他他他挑战的是什么？他挑战是一个你的初选的过，你的你的遴选的过程。所以我觉得我是一个我是一个国民党的党员呐、啊，那我是不愿意公开对党有什么哈、啊，我是一个我是克服我意，可是我觉得讲到体制的话，我是有话讲，哎，讲到体制的话，我觉得这是对国民党大家都有一个，就是说你不建立一个可长可有的初选制度，而且是各级选举的初选制度啊，那你永远就是别要就是说国民党的党就不是党部的党，要加一个。提手旁加一个当
，他就在党人的党。嗯哼，如果一个党变成是一个党人的党的话，那不但党员离心离德，那其他的非党员哈也不会愿意加入你这个党。所以我觉得国民党如果说要汲取教训的话，我觉得还是从体制上要去做哈、啊、根本的改革，就是建立一套各阶层的参选参政同仁的一个公平、公开、公正，不会因人因事因地而变的一个初选制度。嗯、那我们要问一下赖老师哦，尤其是现在大家都认为柯文哲似乎瓜分到的是泛绿的选票比较多，接下来是不是民进党当然也不会放过他了？呃，民进党怎么样不放过他？民进党现在在苦恼的就是他的院长能不能选得出来，啊、哦，那所以我觉得，而且呢，未来在立法院里面有很多的重大的法案，嗯、啊，重大的政策案、人事案，还是要考虑到其他党的意见的、嗯。所以民进党已经没有办法完全执政了，他的权力是大为限缩。但是我觉得，在台湾的历次的选举中，其实这是第二次凸显我们的宪政、我们的选举制度设计有很严重的问题。嗯、第一次就是在陈水扁不具有广大民意基础的少数总统，所以那个时候把台湾搞得肃杀之气，然后整个台湾的族群撕裂，搞得台湾的政治气氛坏得一塌糊涂。为什么？因为对抗到底，整个政治恶化。现在是第二次了。而第二次的这个当选人跟第一个当选人却有很多的特质相同，因为坚持的主张台独，然后固执，然后执傲，然后可能会蛮干到底的这种，那很有可能又会造成台湾的这种整个社会氛围、政治对立，然后内乱，然后再恶搞四年、混乱四年、立法院混乱四年、行政跟立法混乱四年、台湾的整个政治社会混乱四年，我觉得。让广大的台湾的老百姓倒霉。我觉得这次选举，我们最大的输家就是台湾的民众。我们没有办法选出一个多数的代表我们民意的民众，呃的人，竟然是不代表民意、广大民意的，不代表多数民意的人能够当总统。这个简直是有合法性，也就是合于选举游戏规则当选，但是不确具有正当性。我觉得我们推两轮投票，对，所以我个人就是主张，我觉得台湾一定要走两轮投票。对，第一轮的时候选出一二名，如果没有人过半数的话，就选出一二名，接着就是进入第二轮，这样的话你才能够每一次的选举一定可以选出一个绝对过半数、有民意基础的一个总统。台湾如果在这个部分里面再不改。我觉得国会的改革或者我们的立法的改革这个部分里面，要在这一届完成，因为要为下一届做准备，不然我们台湾的政治永远这么乱。目前民众党到底以后啊，他扮演的到底是一个把这个这政治的这个这这个池塘搅得更混，还是会还是会搅得有点生机？我们不晓得，有可能会搅得更混乱哦，但是也有可能搅得有点生机，谁晓得他会怎么搅？那现在的另外一个问题就在于，国民党本身蓝营的挫折感很重，蓝营的挫折感很重，所以又开始有很多的声音，也就是要改革，又有很多的声音要有人负责。我觉得这两个部分里面，党主席多么要面对，而且要义无反顾的去面对改革，而且负责。我觉得这两个部分是不能回避的。好，那么接下来呢？呃，赖清德当选了之后，他会面对到哪些难题呢？广告之后回来带您一起来讨论。